Привет, друзья! Сегодня я вам покажу колонный вентилятор Xiaomi Tower Fan и расскажу об его особенностях и возможностях. Так выглядит упаковка для китайского рынка. Версия для рынка России отличается по материалам и цвету упаковки. Она белого цвета и более плотная упаковка. Видео только для YouTube. Канал Денис Ивасенко. Подпишись на канал, жми палец вверх, поделись видео. Комплектация для китайского рынка и российского не отличается. В коробке вас ждут сам вентилятор, пенопластовая упаковка, целлофановые пакеты, инструкция по эксплуатации и сборке, пластиковая подножка, которую необходимо собрать, два болта и ключ. Подножка собирается просто и интуитивно понятно. Необходимо провести кабель электропитания через отверстие в подножке и прикрутить подножку к самому вентилятору двумя болтами, используя ключ из комплектации. Также в подножке предусмотрен специальный кабель-канал. При покупке вентилятора обращайте внимание, для какого рынка он предназначен. Если у вас китайская версия, вам необходимо использовать специальный штекер-переходник. Также могут возникнуть сложности при подключении к умному дому. Чуть позже объясню какие именно. Собрали вентилятор. Подключили в сеть электропитания. Подключаемся к умному дому Михом. В приложении Mi Home появится вкладка «Климат». Перейдя в вкладку «Климат» вы найдете вентилятор. Включаем вентилятор через мобильное приложение Mi Home. Анимация в приложениях для китайского и российского региона разная. Посмотрите в верхнюю часть экрана, как разработчики прорисовали движение воздуха во время работы того или другого режима обдува. Существует три режима обдува. Первый режим – это постоянный, непрерывный ветер. Второй режим – эффект бриза, этот эффект имитирует легкое дуновение ветра. Но если вы поставите максимальную мощность, то легкое дуновение ветра превратится в сильные порывы. Третий режим – ночной. Ветер дует не постоянно с небольшими порывами, но интенсивность и сам эффект отличается от бриза. Сейчас я спущусь ниже по приложению и покажу какие есть функции. Функционал данного вентилятора предоставляет возможность точно и тонко отрегулировать скорость подачи ветра от 1 до 100%. Сейчас я регулирую интенсивность обдува. Другими словами я выбираю скорость вращения лопастей. Вы наверное обратили внимание на тот момент, что не все пункты переведены на русский язык. Для тех, кто знает язык, это не проблема, также все интуитивно понятно. Напомню, что на видео я показываю версию вентилятора для китайского рынка и региона Китая. Но данная версия вполне неплохо справляется со своими обязанностями даже в регионе России, и дальше я вам покажу еще кое-что интересное. Видео только для YouTube. Канал Денис Ивасенко. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии о пользовании данной модели или задавайте свои вопросы, если таковые имеются перед покупкой данной модели. Поделитесь этим видео и поставьте пальцы вверх. У меня есть несколько моделей данного вентилятора для разных рынков и сейчас я вам покажу, чем отличается приложение для российского региона от китайского региона. В левой части экрана будет российский регион, в правой части экрана будет китайский регион. Я вам показал, что две модели вентиляторов для разных регионов имеют одинаковый функционал, но различия только в оформлении в приложении и штекер для электропитания. Также у двух моделей вентиляторов есть функция вращения абсолютно во всех трех режимах работы с любой скоростью обдува. Еще есть таймер автоматического отключения или включения. 
Количество режимов обдува, вращение вентилятора, таймер и скорость обдува не отличаются от регионов Китай и Россия. Вам осталось определиться модель для какого региона подходит вам. Подписывайся на канал, жми палец вверх и поделись этим видео дальше я расскажу о небольших сюрпризах. Когда я купил эти вентиляторы для разных регионов, они работали только с умным домом Михом и я столкнулся с такой проблемой, что вентиляторами нельзя управлять через голосовых помощников сторонних приложений, например Яндекс Алиса. Я не стал послушным барашком, который свесив гриву смириться с этим. Я связался с разработчиками Яндекс Умный Дом, по их рекомендации я обратился в Xiaomi подразделение M-Home. И за несколько месяцев предложений и переписок. Кое-что получилось. Алиса, включи вентилятор. Включаю. Теперь в моем умном доме с Алисой. Есть возможность голосового управления через Яндекс. Данная функция доступна для двух регионов Китай и Россия. Такая маленькая, но очень значимая победа. Вентиляторы отображаются в приложении «Умный дом» с Алисой. Ими можно управлять не заходя в них хом. Видео только для YouTube. Подпишись на канал Денис Ивасенко. Нажми пальцы вверх. Поделись этим видео. И напиши комментарий об опыте использования данного вентилятора или сервисов Михом и Яндекс. Задавай интересующие тебя вопросы по данной теме и по возможности я сделаю видео или дам ответ в комментариях.